Ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Hi, good evening, teacher. Hi, hi, good evening. Hey. How are you? How are you feeling today? ¿Cómo se sienten hoy? I'm fine. Excellent. You're fine. Nice to meet you again. Hi, Reina. Hi, Alexis. Hi, teacher. Hi, Kevin. Hi, teacher. Hi, hi, good evening. Uh, hi, Luis, Maria Jose. Um, yeah. Solo ustedes están ahorita. ¿Está lloviendo por donde viven ustedes? Oh. Aquí no, teacher, pero ya casi. No, sí, ¿verdad? Ya casi. Yo igual aquí escucho un vientecito así medio raro. <ríe> ok. Eh, déjenme, voy a presentar ahora, le toca a otros tres que puedan presentarse ya saben la dinámica, ¿verdad? Eh, decimos nuestro nombre cómo nos sentimos um, I feel good I feel sad, I feel worried, I feel, I feel shy y la comida favorita Ok, let's get started. Vamos a empezar. A ver, ¿quién? ¿Quién no ha pasado? Queremos saber un poquito más de ustedes. Vamos. No seamos tímidos. Ok. Let's do it, Luis. And then Kevin Reyes. Ok. My name is Luis Antonio Ortiz. I, my favorite food is rice. And what is the other thing? Your name, your, how are you feeling today? And your favorite food? Um, I feel in tired. Tired. Okay, you are, you are tired today. Okay. Uh, Kevin, where are you, Kevin? Let's do it. Hi, good night. My name is Kevin Gray. Uh, I feel food. Perfect. Your favorite food? My favorite, uh, your favorite food, you have to say. Tienes que decir, my, my favorite, favorite food is pizza. Pizza, okay, thank you so much, Kevin. Delicious, pizza. Wills, Wills. Um, maybe Ada Esmeralda or Maria Jose. Yeah, let's do it. Good evening, Miss. Good evening. Eh, vamos a decir, how are you feeling today? O oh, esa, es esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta, ya. Yeah. Tú tienes que decir, I'm feeling, and you mention. I'm feeling a tired. Tired, a okay. Exercise. Eh, ¿Cómo se dice? What is the meaning? Eh, terminando de hacer ejercicios en el gimnasio. I, I just uh, finished, um, I finished doing exercise. Okay. I finished uh, do doing exercise. Ajá. Uh -huh. um, my favorite food is Mexican food. Um, no sé qué más teníamos que okay, decir. Okay, perfect. Yeah. Okay. You're done. Thank you so much. Give her a clap. Gracias, gracias por presentarse. Um, bien, vamos a entrar al contenido de hoy. Y es lo que muchos han estado esperando. Las questions. Las questions. Ok, esta semana hemos estado hablando del simple present, right? En uh, las reglas que tiene. 
Así que hoy vamos a estudiar las preguntas. Y este está en su libro, ¿ok? Y en la, en la plataforma tenemos un video de la pronunciación. Así que se las voy a poner. Déjenme ver por aquí. Está buscando. Ok. Les voy a poner el videito. Simple present questions. Okay, let's pay attention to the video. Pongamos atención al video. Okay. Now is your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Oh my God. No, vamos de otra vez desde Hi el principio. Everyone. In this class, you'll learn how to yeah. form simple present have. questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a compliment. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. 
get up is the verb and early is the complement and of course we need to add a question mark at the end the next question does is the auxiliary verb he is the subject have is the verb lunch at noon is the complement of course we need to add a question mark at the end now let me show you WH questions once again if you recall the formula that I mentioned a minute ago for WH questions WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement uh, let me select the first question on the right side of the chart what time do you get up what time is the WH word do is the auxiliary verb you is the subject get up is the verb and let's just analyze one more example what time does he have lunch what time is the WH word does is the auxiliary he is the subject have is the verb lunch is the complement now is your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can okay okay Um, perfecto. Bien, lo que en el video se estaba explicando eh, son las questions, right? So, we have here um, the conversation that we have listened before and simple present question form. Ok, vamos a, um, a verlo así. Es, es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer en este caso, recuerdan, en la, en la forma positiva y en la negativa tenemos sujeto y luego tenemos, en el caso de, de positiva, tenemos verbo y luego tenemos complement. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar. De, eh, primero va el auxiliar, luego el subject, luego el verb y el complement, ¿ok? Para hacer las preguntas. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que um, eh, con I, you, we, they, nosotros usamos do, ¿verdad? Con she, he, and it, usamos does. Ok. So, uh, we have here one example. Do you have a car? Then we have, do you work every day? Ok. Um, ahora tenemos aquí uno con tercera persona. Ok, she. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Does she ride a bicycle? Ok, ¿por qué no le ponemos la S aquí? Porque es pregunta, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que en... Pregunta, no se pone ni en negativo la S, solo en positivo. ¿Por qué? Porque en negativo y en question form nosotros tenemos eh, el auxiliar here. Ok. Um, y también tenemos las question, um, las WH question. Por ejemplo, what time? Esto significa a qué horas, ¿ok? A qué horas, what time. Así que si esto significa a qué horas, vamos a ver. What time does he have the class? ¿A qué horas vas a clases? Um, sí, podríamos decirlo de esta manera. ¿A qué horas él tiene la clase? Okay. ¿A qué horas él tiene la clase? 
Ok, ¿qué pasa con esta palabra? Aquí les he puesto what time, a qué horas, when, significa cuándo. Ok, when, significa cuándo. Cuándo. Y where, cuando queremos preguntar lugares. Where, where. Así que aquí, when do you, when do you go to the gym? When do you go to the gym? ¿Cuándo vas al gimnasio? Exacto. Perfecto. When do you go to the gym? Ok, ¿qué les parece si le damos respuesta a estas preguntas? Vamos a darle respuesta. Do you have a car? En este caso, si queremos decir que si tenemos un carro, decimos, yes, I do. I have a car. Yes, I do. I have a car. Ok, parece que en esta, la de la siguiente diapositiva, aquí les tengo. Bueno. Ok, do you have a car? Yes, la vamos a escribir. Do you have a car? Yes, I do. Ok. Yes, I do. Or, no, yes. I don't. Or no. do not. I don't. Ok. Perfect. Positivo y negativo. Exacto. Positivo y negativo. No, I don't. Or, yes, I do. Ok. Vamos a ver. Um... Do you work every day? Alguien, vamos a ver. Um, here we have uh, Eric Hernandez. What's the meaning of this sentence? Do you work every day? Uh, yes. Yes. Yeah. Yes, I, I work do. Every day. Yes, I do. Okay, perfect. Esa es la forma corta de responderlo. Okay. Um, trabajas todos los días, ¿verdad? Ese es el, el significado. Trabajas todos los días. Ok, yes, I do. Podemos decir, yes, I do. Or no, I, I do not. No. Teacher, I, I yes, yes, I do on Monday and Friday. Mm. Podemos dejarlo de la forma corta o nuestra respuesta sería, a lo que nos están preguntando, sería, yes, I do, I work every day. ¿Ok? Aquí vamos a poner en práctica las, las, hola, hola. Ah, sí, ahí está. Ay, bye. Aquí vamos a poner en práctica las oraciones que hemos visto previamente. No, I don't. I, puedes decir, I do not work every day. Pero normalmente solo con, con, la, con esta está bien. Ok, yes, I do or no, I don't. Ok, vamos a ver la siguiente. Ahora le voy a preguntar. A ver, tan, 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 tan. Hey, oyente Douglas Zamora. Hi, Douglas. Hi, hi. How are you, Douglas? Okay. I'm going to ask you a question. Does she ride a bicycle? ¿Cómo sería su forma de responder a esta pregunta? ¿O alguien tiene alguna idea? Vamos a ver, esta no la hemos explicado, pero ¿alguien tiene alguna idea previa? Sería, yes, she does. Yes, she does. Perfect, yes, she does. Or no, she doesn't. Perfect. Excellent. You are so right. You are right. Ok. And then we have what time does he 
have the class. Ok, en esta oración nosotros podemos responder. Ok, voy a mover esta de acá. Y le voy a dar aquí. He. Ahí, ahí no me carga, vamos a ver. He has the class. Perfect. At, for example, six or in your case, eight p.m. Or in this case, eight o'clock. Okay. He has the class at eight o'clock. Estamos dando respuesta, ¿verdad? A esto. What time does he have the, the class? He has the class at 8 o'clock. Ok, en este ejemplo también vamos a recordar este detalle. Recuérdenlo, anótenlo por ahí. Eh, en sus notas, márquenlo con un marcador. Porque cuando preguntamos, what time does he? No ponemos has, ¿verdad? ¿Por qué? Uh, vamos a ver, le voy a preguntar, vamos a preguntar. Manuel, how are you, Manuel? I can't see you tonight. I can't see you. No, no, no puedo verlo, pero sé que está ahí. Manuel. Hi, teacher. ¿Puedo Hi, Hi, Nelson. Yeah, you can. Eh, en, es, en este caso es porque eh, está preguntando en what time tenemos que pasar porque es un verbo o sea tenemos que pasar tenemos que recordarnos de los verbos irregulares ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar eh, la estructura del verbo en este en este caso verdad y yo yeah. tengo una duda en el, okay. en el segundo en el, bueno yo estoy a responder eso ¿verdad? yo tengo la, sí. la pregunta en el segundo ejercicio que dice when do you go to the gym en este caso se está preguntando cuándo se va al gimnasio, ¿verdad? Cuando tú yes. vas al gimnasio. En este caso, el, el verbo que se cambia es go, ¿verdad? Entonces, esa regla no me recuerdo. ¿Cómo se cambia el go? Para en responder. Este... Ok, ok, perfecto. En este caso, eh, por ejemplo, como nos está preguntando a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, uh, do you, do you. O sea, digamos que es una pregunta hacia nosotros. Entonces, cuando es una pregunta hacia nosotros, nosotros sabemos que vamos a, a responder con I, ¿verdad? I. Entonces, en este caso, el verbo no cambia. I go to the gym, for example, every day. Ok, every ah, okay. day. Uh -huh. Pero podemos hacer el, el ejemplo con, con eh, a la forma de third person. When does, le podemos cambiar, does he, for example. When does he go to the gym? Aquí en este caso, pónganme atención todos, vamos a responder, nos están preguntando sobre él, ¿verdad? Entonces vamos a responder. He goes to the gym every day. Ok, ahí lo vamos a ver. Así sería, así re se respondería. He goes to the gym every day. Eh, entonces, teacher, solo cuando es en terceras personas es que cambia la estructura del verbo. Exacto. Cuando son regulares y regulares. Sí, cuando son de los dos cambian, ¿verdad? De los dos. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, sí tenía esa, tenía esa duda. Ok, perfecto. Ahora, ahora ya lo sabes. Ok, he has, um, what time, right? We, we were here. What time does he have the class? He has the class at 8 o'clock. Ok, también quiero eh, que ustedes puedan anotar, estos son, son así como, como se les dice, como añadidos. Eh, cuando, no, no siempre vamos a poner eh, o'clock, o sea, solo cuando tenemos um, a, que aquí es cero, cero, ¿ok? 
Por ejemplo, si yo tengo... 840, teacher. 840, we don't use it. We don't use it. Mm -hmm. 840, you can say PM. Only that. Solo cuando es hora puntual. Mm -hmm. Solo cuando es 00. Okay. Gracias, teacher. Okay. For example, at night AM. Nine. O'clock. Okay. So he has the class at nine o'clock or nine a.m. nine fifty a.m. Okay. You can say it like that as well. When does he go to the gym? Aquí en las preguntas no usamos goes, right? Porque tenemos el auxiliar here. Okay, he goes to the gym every, every day. Okay, it's time to practice. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con uh, it says, complete the equations with do or does. Then write for more equations. Okay, do you get up early on weekends? Um, esto quiere decir, te levantas temprano. I'm sorry. Um, los días de semana. So, we use, we used do, right? What happened here? What time do or does? What time you go home? Do. Do. Perfect. Excellent. What time do you go home? Let's see. Let me ask to... Hey, 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 hey. Edwin Rivas. Hey, Edwin. Hi. How are you, Edwin? Don't be shy. Don't be afraid. Hi, hi. Hi. Well, it says, do or does? Do or does? Does. Your do. mother work? <clears throat> do. Do? Do. 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 Does. Does. <laughs> Excellent. Does. Does. Why? Because... Um, because asking... the third person. Perfect. Excellent. Porque es tercera persona. En este caso, es eh, your se está refiriendo a tú, ¿verdad? Tu madre. Eh, tu madre trabaja, tu mamá trabaja. Ok, estamos hablando de la mamá. Ok, thank you so much for that answer. How your father get to work? Does. 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 Perfect. Does. Does. Excellent. Now we have, we have here, your parents read in the evening. Does. 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 Do. Do. Who says, who says do, who says does? Do, do, does. Ok, uh, recuerden los microfonitos, por Ok. Um, ¿Por qué vamos a usar do? Porque aquí, do your parents. Estamos hablando de parents, padres. Ok, tenemos la S aquí, ¿verdad? De, que hablamos en plural. Do. Excellent. Okay. okay, when we have here, when do. do do excellent. Thank you so much. Dear parents, shop. Okay, so ahora vamos a hacer este estos ejercicios. Okay. 
Um, lo vamos a hacer. Does your... Vamos a ver, vamos a practicar y, y todos vamos a hacer del 7, 8, 9 y 10. ¿Les parece? Vamos a, a tomar nuestra creatividad. Does your sister, for example, go to the park? Does your sister go to the park? Ese es un ejemplo. What time do your... La, la, la. ¿Ok? Esos son ejemplos. Si tienen alguna pregunta, ustedes uh, pueden preguntarme, ¿ok? Los voy a dejar que puedan trabajar. Son cuatro oraciones las que van a hacer. Vamos a ver, vamos a darles seis minutitos. A las 8.37 yo pregunto.
Okay, time is over. Time is over. Arriba las manos. <ríe> no, mentira. <ríe> ok, espero eh, tengan listos sus ejemplos. Vamos a ver, ahora eh, lo vamos a compartir de la siguiente manera. Uh, por ejemplo, vamos a necesitar, um, a ver, por ejemplo, un voluntario y ese voluntario le va a preguntar al otro compañero y el otro compañero le va a responder a usted, ¿ok? Para que practiquemos. Ok, perfecto. For example, um, Eric, ask a, a classmate. Eh, pregúntale a un compañero que tú quieras. Puedes decirle, hola, Luis, hi, Luis, y le pregunta, ¿ok? Bye. Ok, uh, hi, Luis. Uh, sentence seven. Uh, Does, does your mother watch TV? Hi, Eric. Uh, yes. She, she does. Perfect. Perfect. Thank you so much. Ahora vamos, eh, ahora Luis le pregunta a otro compañero o compañera. Ok. Miss Reina González, eh, la siguiente pregunta siempre la... la... Cualquiera. What time do you take a shower? I take a shower. Uh, I am. At a.m. Okay, perfect. Thank you so much. You did it great. Ahora, Reina, you ask. Someone else. Stephanie? Do you get up? <laughs> yeah, ask her. Do you get up? Every day? Get up. So you get up every day? ¿A qué hora te levantas? Uh, it, I get up at four o'clock. Okay, perfect, excellent. Solo una cosa, por ejemplo, yes. cuando queremos preguntar, hacer ese tipo de preguntas, uh, recuerden, vamos a agregar el um, what time ok so en este caso Reina um, tú dijiste do you get up every day right so you have to add what time do you get up every day ok perfect thank you so much now Stephanie ask someone else we do With you, with us, with that time, what time, with when, wherever you want. Okay. Uh, who? Again. Um, Ada Esmeralda. Okay. Um, do you swim? No, I do. Ok, thanks. Nado, ¿verdad? No, 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 nada. No, I don't. En este no, caso, I ajá, I do, no, I, I don't. don't. Ok, perfecto. No, okay, ok, now, you, Ada, pregunta a otro compañero o compañera. Ajá, nada. Estamos esperando. Uh 
Maybe Ada, it's not ready. Ada, eh, pregunta a otro compañero las oraciones que, que usted tenga, sí. Um, el micrófono. Lo apagó, creo yo. Alta gracia. Ok. Alta gracia. Ok. Perfect. Ajá. Do you like eh, play volleyball? No, I don't. Perfect. I don't like. Perfect. You, you did it correct. Give her a clap. Perfect. Thank you so much. Um, esa, es, esa es una buena pregunta. Es una pregunta que vamos a usar mucho. Do you like, for example, do you like, do you like coffee? Do you like pupusas? Um, do you like to travel? Do you like um, Mexican food? Mexican food. Italian food. Italian food. I haven't tried Italian food. Nunca he probado <laughs> comida italiana, para ser honesto. Pero, pues, me imagino que ha de ser rica. Okay. Um, do you like, yeah. That is a good question. Okay, perfect. Um, so, well, yeah, we can pass. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, okay? Para los que para los que no no están un poco no están activos ahorita. Ah, vamos a ver. Esperemos que se activen. Vamos. Yo voy a pasar una imagen que contiene eh, imágenes. Así que ustedes van a agarrar cinco imágenes. O sea, van a, yo la voy a pasar súper rapidito y ustedes tienen que ver, observar cinco objetos. Y después usted me va a decir cuántos observó. ¿Ok? Lo voy a dejar tres segunditos. Vamos a ver, atentos, atentos. Aquí va. Uno, dos, tres. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien, un voluntario, que observó? Tiger, watermelon, o okay. watermelon. En este caso pueden decirlo en español. Vamos a ver, solamente para, oh, sí, solamente para despertarnos un poquito. En español claro. puede ser. Yo vi un tigre, un avión, una falsa sandía, creo que... Que era un saxofón, no recuerdo muy bien. Ok, hey, tiene ah. bastante retentiva. Una hamburguesa, Hola. pollo campero. <ríe> pollo campero, no, eso es el hambre. Eso es que una tú llave. sí tienes hambre. <ríe> Había una pera, tijeras, casa, eh, un tigre, avión. Ok. Un globo, unos lentes, un unos carro. lentes. Wow. Perfecto, wow, uh -huh. se recuerdan de bastantes Una Bye. camisa también, ¿verdad? Una, una camisa, sí, por ahí está una camisa, vamos a una ver llave. Ajá, Una llave bueno, Aquí, Hasta, bueno, una, esta hasta es una hormiga se vio La marimba, ¿dónde está la hormiga? Que yo no la veo No, no hay hormiga, no, no me está mintiendo <risa> um, Una vela, miren, aquí está un scooter un castillo, una zanahoria, un globo aerostático. Ok, vamos a ver la siguiente. Ok, atentos, atentos a la siguiente. Vamos a ver qué podemos observar. Ahí va. Uno, dos, tres. ¿Lo vieron? Sí. Yes. Ah, yes. ¿qué vieron? Grafa, ratones, monkeys, elephants, ¡Guau! Wow, ¡Perfecto! Yo lo único que vi fue un oso, dice. Ok, vamos a ver. Sí, aquí está, miren. Ah, un oso, hay una ranita también. Ah, un, una oveja, un, un ratón, aquí está, un caballo. Excelente, tienen mucha retentiva ustedes, por eso yo sé que van a salir súper bien en las evaluaciones. 
Va, después de esta actividad, vamos a ver qué más. Ok. Bye. Vamos a, eh, a escribir, ok, solamente tres, tres oraciones. No les quiero, no, no quiero que, que lo hagamos así bien largo y usted diga, ay, no, qué tedioso estar escribiendo y escribiendo, pero necesitamos practicar, ok. Eh, so, dice, write five sentences about your schedule. Are you an early bird or a night owl? Compare with a partner. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir, ah, aquí dice cinco, pero yo les voy a poner tres, ok. Vamos a escribir tres oraciones de lo que usted hace en su día a día, ok. Por ejemplo, I get up at 8 a.m. every day, for example. And I go to school um, every day, ok. Tres oracioncitas así. Y le voy a poner esta diapositiva. Tenemos aquí. Aquí usted puede ver, eh, por, por ejemplo, dice early, temprano o every day, nine. At noon, noon significa mediodía. Y might night significa medianoche. Ok. At night, que ustedes saben que es en la noche. In the, in the morning, in the afternoon. Este les puede servir los time expressions. O podemos decir on Sunday, on, on Friday, on Saturday. Ok, los días de la semana. O on weekend, weekends. Esto significa los días, los fines de semana. Ok, weekends. Y weekdays significa los días de la semana. Okay, así que vamos a usar estos time expressions con las tres oraciones que vamos a hacer en este momento. So let's do it. Y este, mientras ustedes hacen eso, pongan atención a esta indicación. Okay? Um, por ejemplo, yo cuando ustedes compartan la información, voy a anotar. Okay? Por ejemplo, uh, for example, Eric. Eric works every day, for example. Después yo voy a preguntar, who works every day? Y ustedes van a adivinar, ah, Eric, me acuerdo que Eric dijo esto, ¿ok? Así que vamos a poner atención a lo que nuestro compañero dijo. Ok, ahora sí lo dejo trabajar. Let's do it. Oh, 
Okay, I think you have your answers, your examples. Okay. Vamos a ver. Si tienen dos, pues está bien. Con dos, con dos vamos a iniciar. Ok. ¿Quién tiene ya los ejemplos? Vamos, un voluntario. Yo te ok, eso me gusta que se peleen <ríe> por participar. Yo también. No, ok, vamos a ver. Um, escuché a Eric y. Y Luis, que, que este, subió su manita, ¿verdad? Vamos a ver, Eric y luego Luis, ¿ok? Ok. I, I drink coffee every day. Ok. Uh, on Sunday, I go to the church. Perfect. Y at 8 o'clock. Uh, had English class. Perfect. Thank you so much. Give him a clap. Okay. Thank you so much. Okay. Um, another classmate. Ah, uh, Luis. Luis, it's your turn. Okay. On Sunday, I get up at nine a.m. Then I take a shower and I have breakfast at ten o'clock. After that, I, I got to move. Okay, thank you so much. You did, you did it excellent. You did it great. Thank you so much. Give him a clap. Perfect. Who else? Um, Cesar Asensio. Hi, Cesar. How are you? Good night, Miss. Good evening. good evening. Hi, good evening. Share with us your examples, okay? Um, Le voy a ser sincero, me acabo de conectar, es que no, no, no estaba en la clase. Todo ah, bien. ok, no, vaya, no estaba en la clase, está bien. Pero dígame, para hacerle, a ver, la entiendo. Ok, ok, vaya, estamos haciendo eh, oraciones con nuestras rutinas. Por ejemplo, I get up at a... Um, 8 a.m. every day, por ejemplo. So, así que deme, deme una nada más. Una de lo okay. que usted haga en el día o, o, o los días de semana, algo así. Okay. Um, I go to work at 7 o'clock in the morning. Okay, perfect. You did it excellent. Give him a clap. Thank you so much, Manuel. You're welcome. Okay, perfect. Ya vamos a ver los otros, ya vas a ver. Well. Con tu lleva. Um, teacher, well, perdone. Sí. Teacher, perdone. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no nos deja escuchar bien, porfa. Okay, okay. Vamos a ver. Creo que ya está. Ya está. Ahí. Gracias. Okay, perfect. Okay. Um one more. Jamis. Okay. Tell us. Díganos. I get up at five o'clock. I go to the work at seven o'clock. I take I take lunch at twelve. Uh, uh, 30 p.m. I go to the gym at 6 o'clock. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much, Ada. Um, bien. 
súper bien sus, sus, eh, sus um, oraciones, ¿ok? Y si tienen tiempito de copiar esto, este vocabulario, háganlo también o tómenle captura de pantalla y luego lo, lo copien. Vaya, perfecto. Vamos a ver, les voy a preguntar ahora sí. Um, sorry. Who goes to the church every Sunday? En este caso, la respuesta va a ser el nombre, la, 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 ¿verdad? Ok. Eric. Ok, ajá. De Eric Hosa. goes. Eric goes. Eric goes. Goes to the church Monday. On, on Sunday. On Sunday. Sorry. Ajá, on Sunday. Ok, perfect. Or every Sunday. Perfect. Thank you so much, Reina. Um, okay. Who, na, 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 na. who, ah, who gets up at 9 a.m. on Sunday? Who gets up at 9 a.m. on Sunday? Sundays. Okay, another question. Who? Reina, creo, creo que digo. Who? I'm sorry? Reina, uh, what do you say, Eric? ¿Qué, ¿Qué dijo? Sí, Reina, creo que dijo eso. Reina. Mm. <laughs> no. no. <laughs> okay. It was Luis. Luis gets up at 9 a.m. every Sunday and at 10 a uh, at 10 o'clock he takes breakfast. Okay. Um the last one. Um who who gets up at 8 a.m. or 8 o'clock? And then Cesar goes to the work at 7 a.m. Goes perfect. That was a perfect um answer. Yeah. Okay, thank you so much for your example. And who takes lunch at 12:30 p.m. Ada has the Ada. lunch. Perfect. Ada has her lunch at 12.30. Perfect. Okay. Thank you so much for your attention. Give her a clap. Uh, un aplauso para todos ustedes. Gracias por estar atentos. Um, y pues esta ha sido la clase de esta noche. No olviden eh, repasar, hacer los, los ejercicios que ustedes tienen en la plataforma. Lo hicieron súper bien. He visto un gran avance en todos ustedes. Así que el tiempo se ha terminado. ¿Hay alguna pregunta? We don't have a questions. Ok. Esta okay. semana vamos a entregar solo la sección 1. Sí, solo la sección 1, lo que hemos visto. Ok. Ok, perfect. Miss, ¿y la, la tenemos que tener terminada el fin de semana? Sí, el fin de semana. Ok. Uh -huh. Si se pudiera viernes. Sí, sí, yo entiendo perfectamente. Si se pudiera viernes, eh, sería perfecto. Y si no, pues en el transcurso de sábado o domingo. Pero lo mejor, ¿verdad? Es que adelanten y que para que no se vayan ahí llenando de, de actividades. Eh, perdone, eh, para la compañera, eh, dijo Cristian que a más tardar viernes era. Uh -huh. Viernes. Sí. sí, compañera, no sé si le sirve la información. Gracias. Ok, gracias, muchas gracias por compartir información ahí. Muchas gracias. 
bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos. Rest a lot. Have a good night. Bye-bye. 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 B